Всем привет! Сегодня у нас на обзоре интересная мебель. То ли шифонер, то ли тумбочка. Но люди подсказывают заднего ряда, что это все-таки шкатулка. И не простая, а музыкальная. А музыкальная шкатула тети Сони. А даже, может быть, бабушки Сони. Встречаем! Celebrity D3000. Это, конечно, не бомбокс, но вполне себе интересный аппаратик. 90-х годов прошлого века. Когда появилась возможность покупать аппаратуру на японских аукционах в начале, наверное, 2010-х годов, я долго засматривался на такой аппарат, но все-таки в конце концов решил, что, наверное, мне он не нужен. Хотя аппарат, безусловно, интересный. И прежде всего по дизайну. И вот сейчас, когда случайной оказии ко мне попал экземпляр, то есть до этого момента, вот до этого, до этого экземпляра у меня вообще не было в руках подобных, подобной модели, я только разглядывал на картинках. Так что чуть-чуть я сейчас перед началом съемки покрутил ее, послушал, и в принципе звук у нее подстать дизайну. Не поражает масштабом, не поражает э, какими-то супер данными, но вполне себе интересное решение. Наверное, интерьерное, я бы сказал так, да, то есть в малом корпусе, на, в, причем в корпусе в такой дизайнерской работы от Илья Джуджиара, э, собрать, в принципе, не такой неплохой комбайн. Э, здесь, значит, есть присутствует тюнер. Здесь присутствует CD-проигрыватель, здесь присутствует а, линейный вход. Ну и кто уже тоже засматривался на подобные модели, конечно, можно вспомнить модель MD7000. А, похожий форм-фактор, очень похожий. По габаритам не подскажу, больше он или меньше, но он ну, выглядит очень похоже. И в нем еще присутствует а, мини-дисковая дека. Вот, здесь, значит... Записывающие устройства какие-либо отсутствуют. И здесь только проигрывательные функции. То есть чисто послушать музыку. То есть, в принципе, как-то я пытался сложить впечатление об этой модели. И все-таки понимаю, что появление ее обозначено как бы обусловлено двумя факторами. То есть, во-первых, это, наверное, форм-фактор в плане размеров, да, то есть народ, наверное, немножко наелся полновесным хай-фаем, полноразмерным хай-фаем, скажем так, наелся к тому времени мини-системами, может быть, микросистемы только там тоже какие-то были, но еще не приобрели популярность, то есть, ну, все искали какой-то форм-фактор, потому что народу, мне кажется, народ уже утомился бегать с блочной аппаратуры, подключать колонки, все дело устанавливать. И большинству, в принципе, народу, так сказать, не нужны все эти сложности с кабелями, блоками, колонками, да. Всем, в принципе, нужно просто иногда послушать музыку. А вот этот аппаратик был создан для людей, которые, которые не, про, не просто важно послушать музыку как-то, но еще, чтобы это что-то, извлекающее музыку, выглядело под стать а, интерьером, да. То есть у нас тут присутствуют полированные боковины. Некоторые горячие головы, обзорщики, говорят, что это натуральное дерево. То есть, чуть ли не из куска красного дерева это сделано. Ну, по опыту скажу, что максимум здесь приходится рассчитывать, наверное, на шпон натурального дерева. Это не исключено. Выглядит хорошо, хотя, так сказать, не буду утверждать. Много небылиц, как бы, рассказывается про эту модель в интернетах. И, так сказать, в письменных обзорах тоже, так сказать, что чуть ли не стоила она не 3000 штук. Не ты тысяч долларов вечно зеленых. И, так сказать, ну, не знаю. Мне как-то в этом очень мало верится, что эта подобная шкатулка могла стоить 3000 долларов. То есть, может быть, она, конечно, могла стоить каких-то весомых денег, но на 3000 она, ну, как бы совсем не тянет. Вот, ну ладно. Поговорили, все это хорошо. Значит, 
Тут еще есть пульт прекрасный, вот такой вот. Смотрите, смотрите, такой вот интересный форм-фактор. Конечно, киллер фичи тут, на мой взгляд, это, это открытие, закрытие, моторизованное. Вот такая прелесть. Там у нас присутствует лоток для компакт-диска и органы управления. Органы управления такие интересные какие-то. Какой-то нестандартный, нестандартный у них там наборчик. Для рассмотрения так сказать, органов управления решил поменять ракурс, потому что было совсем неудобно. И без подсветочки тоже. Значит, посмотрим, что у нас здесь находится под крышечкой. А под крышечкой у нас находится какой-то совершенно случайный набор управляющих клавиш. Кажуальный, я бы сказал. Для меня, так сказать, ну, немножко удивительно, да? То есть слева направо, сверху вниз, значит, идет кнопка настройки часов. Это все прекрасно. Часы у нас э, только предполагают 12-часовой. Значит, режим, да, то есть там АМПМ, все такое прочее. Значит, кнопка сброса. Не экспериментировал, но, видимо, могу подозревать, что сбрасываются часы и фиксированные настройки тюнера, а может быть, то и другое сразу. И тут самое необычное. Внезапно присутствует селектор чувствительности FM-тюнера, то есть DX Local. То есть мы можем... Тут выбрать под крышечкой либо дальние станции FM мы будем принимать, либо локальные, ближние. Да? Ну, могли бы назад куда-то поставить. Вообще зачем свое поставили? Непонятно в таком форфакторе. Ну, видимо, какая-то была нужда в этом. Так, далее селектор значит, FM AM стерео. То есть, я не знаю, может быть, конечно, в Японии существует радио. Амплитудной модуляции в стереорежиме. Но так или иначе. Почему не просто им FM стерео? Видите, а FM AM стерео. Наверное, что-то там есть похожее. Так, ну и допустим, дальше у нас существует 6 установок, да, прессистов запоминаемых станций. Тут, видимо, какая-то должна быть. Полосочка, бумажечка, да, под пленочкой, напоминалочка, которую можно заполнить от руки для тех, кому это надо. Значит, здесь поиск, то есть по треку. И, значит, play mode. Ну, то есть там рандом, там шафл и все такое прочее. То есть случайное воспроизведение, там повторы. Одной кнопкой все это выбирается. Remain, не знаю, не разбирался, врать не буду, ребята. Так, переключение треков происходит с вот, этой, вот, этой, вот этим кнобом. Да, то есть там переключаются треки. Сейчас покажу, как это все. Ну, дальше по верхней панели, значит, тут моторизованный же. Моторизованный регулятор громкости. Сейчас покажу, как он работает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то у нас... А, вот-вот-вот, поймал пульт. Вот такая вот красота с индикатором. Кнопка включения. Line-in, соответственно, линейный ход. Тюнер. Он же переключает диапазон на эту кнопку. CD. Ну и тут же, так сказать, воспроизведение, пауза. Стоп. И open close. То есть можно с пульта открыть это дело. А можно с верхней панели открыть, закрыть. На пульте так прям эта кнопочка оранжевым обозначена. Open close. Чтобы прям было красиво и всем запоминающееся. Ну, еще гнездо, если пульта. Такой бах. Чтобы не потерять там или просто. Ну, и что удивительно, так сказать, не очень изящно. Но имеем, что имеем. Да, ручной, ручной подъем лотка CD. Могли бы уж тоже что-нибудь моторизованное, волшебное придумать. Так, ну здесь у нас индикатор, как бы, кристаллический. В жизни, наверное, лучше смотрится гораздо, чем на камере. Разъем для наушников. Ну, без жуджара нет. То есть, это сразу добавило процентов 30, наверное, к кроничной цене. Дизайн. Джуджара дизайн. А сколько на этом джуджара заработал, мы не узнаем никогда. Так, ну, наверное, сейчас... А, ну, еще шильдик селебрити. Я уже показывал, наверное, его. Ну, еще разок. 
Так, ну и сейчас, наверное, перейдем на заднюю панель сразу. Посмотрим, что у него там с коммутацией и прочими, и прочими делами. Значит, на задней панели, что у нас есть на задней панели? Есть антенна FM диапазона. Странного черного цвета. Подозреваю, что на этом настоял мистер Джуджара. Вот так она. Раз. И, так сказать, пошла раскладываться, да, каким-либо образом. Вверх и вниз. Ну, ладно, мы могли бы тогда всю ее сделать черную. Зачем сделали только первое звено черное, непонятно. Ну, вроде это конструкция съемная. Где-то я видел картинки, что это съемная. Так, особый интерес представляют таблички. Потому что вот на одной и той же модели совершенно точно присутствует надпись CD New Stereo и модель номер D3000. Но вот надпись, которая вверху идет, CBS, Sony Family Club Incorporated, она как бы постоянно меняется. То есть я видел, наверное, модификации 5 или 6 таких табличек. Попробую потом в ролике их представить. Да, так сказать. Ну, можно понять, что то ли CBS Sony там занимался ренеймингом, реорганизациями, слияниями, то ли еще какой-то момент, так сказать. Но все, как бы все, все пути ведут в Рим. А все вот эти надписи, там CBS, Sony, Sony Family, ведут к звукозаписывающей компании Sony, да, вроде как, вроде как, опять же, так сказать, я не смог найти по-быстрому достоверных источников, что к юбилею, это к какому-то очередному юбилею, опять же, не подскажу, там существует много версий, что это было выпущено 25 годам, 25-летию, там, 30-летию, там, или же, допустим, то, что D3000 была выпущена к 25-летию, а MD7000 выпущена к 30-летию. Не знаю, сказать, достоверных источников, вообще каких достоверных источников так сказать, по этой модели нет. Я какой-то увидел только один плохо отсканированный каталог, где фигурировала эта модель, и все. И причем каталог был музыкальный, не фирмы Sony, а, а именно cbs каталог был. То есть там звук, звук, звукозаписывающая компания Sony. Так, быстренько пробежимся. Значит, здесь у нас есть разъемы для внешних антенн. То есть присутствует разъем для AM диапазона, то есть там средние волны. И антенна для FM диапазона. Далее у нас идет оптический выход, что можно поприветствовать со стороны Sony. Это прям широкий шаг. Дальше линейный выход и линейный вход. И еще немаловажная штучка. Это регулятор сабвуфера отдельный. То есть, ну, мне кажется, вот басы-то можно было бы под основную крышечку поместить, нежели лазить назад. Но Sony, видимо, видней. А может быть, Джуджара принял такое волевое решение. Так, ну на этом, наверное, закончим задней панелью. Перейдем опять на переднюю и попробуем послушать, наверное, ее. Значит, тюнер послушаем в интимной молодежной обстановке, потому что у меня немного подшумливает стадионная лампа, то есть мешает FM-приему. Значит, э -э -э радиоприем далеко от мегаполиса, где расположен радиоцентр, да, то есть порядка там до радиоцентра 120 километров и в принципе я так понял что не зря кнопочка dx присутствует на этом аппарате то есть он принимает достаточно хорошо только что -то сейчас не может переключать мне но попробую на ощупь здесь то что удалось поймать Неплохо для такой шкатулочки. Единственное расстройство, то что здесь тюнер японского стандарта, где до 90 МГц, и как бы не представляется возможным, как говорят люди, квалифицированные, опытные, перестроить его. 
до европейского стандарта. Вот. Ну, сейчас включим свет и продолжим при свете. Так, включили свет, но дискотека не закончилась. Я думаю, мы сейчас послушаем CD. Вот такой у меня неплохой есть релизик господина Берт Каймферта. Да, мы в Сиби, там все дела. Открыть бы еще одной рукой это дело. Вот так тут все прям подъезжает. То есть постарался подобрать э, релиз в соответствии, так сказать, к статусу аппарата. То есть там пафосный, такой же пафосный релиз, как пафосный вид аппарата. Но опять же, вот говорил, не говорил, немножко удивляет вот это решение. На таком пафосном аппарате такое тривиальное решение. Можно было бы что-нибудь придумать более изящное и более а, пафосное тоже. Так, ну что, слушаем. Сделаем, поднавалим погромче немножко. Все же. регулятор со светодиодиком работает работает ну вот неплохо играет для такой шкатулочки очень даже неплохо то есть прям вот все на месте то есть как мы знаем тут стоит система 2 плюс 1 да то есть там ну, двухка... два канала динамиков плюс сабвуфер и отдельный регулятор как уже показывал на него то есть для небольших помещений я думаю там метров да там 25-30 вполне себе будет справляться со звучкой качественно а ну треки давайте пощелкаем не с пульта а вот с этого штучки вот видите то есть, раз то есть вот такая дис дискретная Пониже сейчас было. Тут дискретная такая штука, то есть с такими широкими ходами. То есть между положениями достаточно много там, там сантиметр, ну пол сантиметра, милли, миллиметра три хода. То есть не промахнешься. Ну и вот перемоточка по треку, да? То есть вот так вот вперед и вот так вот назад. В принципе, а, ну еще у нас там режимы неизвестные нам, да? То есть у нас режимы Play Mod. Давайте посмотрим. То есть это повтор одной песни, наверное, композиции. Повтор целого диска. И случайное воспроизведение на всего диска. Перепит шаф. Ну не знаю, на весь диск в случайном порядке. Все, отличилось. Так, еще кнопочка у нас интересная. Называется Remain. Что же за Remain такой? А, оставшееся время. То есть, индикация. То есть, до конца трека 2.34, шестого трека. И до конца, наверное, диска. 16 композиций и 55 минут. Может быть, кому-то это будет полезная ситуация. А, тут еще индикация, видите, присутствует. Войны, то есть тюнер CD. Ну, такая мелкая, я вам хочу сказать, что прям надо вглядываться. А здесь у нас индикация включения. Ну, и чтобы никто не испугался, подписали, что это сенсор для пульта. 
и каприемник. Да? Так, сиди, послушали. Что, послушаем линейный, наверное, вход? Почему нет? Останавливаем CD. Переходим на линейный. Включился у нас линейный? Вот поди, что угадай там с метра. Расстояние, что он нам? Так, будем слушать с айподика, другого источника у меня не обнаружилось под рукой. Сейчас что-нибудь такое. А, вот. Love Machine, Super Max, 77 год. Тут такая, ну, хороший проверочный трек, я считаю, там и басы присутствуют, и прочие моменты. Давайте чутка поднавалим. Регулятор басов стоит в серединном положении. То есть не на максимум, не на минимум, в середине. Вот уже на положении 11 часов. Ощущаются некоторые такие искажения. Давайте попробуем на 12. Ну что хочу сказать, конечно, это не его стиль музыки. То есть вот такие вот приятные инструментальные спокойные композиции, там джаз, наверное, какая-то прочая инструментальная музыка, вокальная музыка спокойная. Он, наверное, отыгрывать будет на ура. Давайте попробуем. Сейчас басы, я кажется. Сейчас я. Вот басы убрал, кажется, на полную. Еще один эксперимент по возможной громкости. Ну, история та же самая. 12 часов, середина громкости, и пошли искажения. Давайте попробуем на полную вывернуть усиление басового сигнала. Нет, так же, где-то до середины регулятора и идут искажения. Да, и из интересного тут еще подсветочка присутствует. Ну непонятно, то есть лоточка, не лоточка, то есть видите, не три. То есть такой непонятный индикатор. Ну, кажется, что подсветили бы. Или внутри бы светодиодик поставили. То есть диск как бы не, под, не подсвечивается индикатором. Граница лотка подсвечивается. Так, ну ладно, боюсь, что, может быть, затянули мы дискотеку. А -а -а, резюм аппарата. Хорошая, качественная дизайнерская вещь. То есть звук, звук, э -э да неплохой он звук для такого решения интерьерного, да, то есть там, когда мы не ставим там напольники высотой человеческий рост, там не ставим там блочную аппаратуру там на стоимостью там, не знаю, годовой зарплаты топ-менеджера. А, да почему нет-то, в принципе? Очень даже. А, так сказать, варианты там с, с мини-диском, да, то есть особенно кто увлекается этим, этим форматом до сих пор, так, в принципе, тоже вполне себе чудесное решение. То есть, очень даже, вполне может быть, 
большинство, так сказать, ну, что-то такое сложное, инструмент, сложное такое, насыщенное там, да, энергичная музыка, да, он, видите, как немножко, так сказать, ну, отыгрывает, но не так хорошо и прекрасно, как, допустим, он играет более спокойные стили музыки. Давайте еще разок попробуем послушать CD. Не могу закончить дискотеку. Не получается закончить дискотеку. Давайте мы попробуем со спокойной музыкой потестировать его на уровень воспроизводимого сигнала. Что же я все ручной? Это ручной. У нас есть пульт. Там лимитер стоит, не, не дающий э, перегружаться в звуковой системе. Не знаю, как это может быть там реализовано, на какой обратной связи или еще как-то. Но вот по звуковому давлению он там где-то доходит до максимума чуть дальше середины. И потом, в принципе... Кому подходит этот формат, вполне себе устройство достойное. Еще разок мы вот это сделаем волшебство. То есть, ну это, это прям вот. Что у нас там написано? Music reference. Не хухры мухры, между прочим. То есть там не, не сантиметра без лайбака. Джуджара. Music reference. И все такое. Не, ну, в принципе, спокойный дизайн. В принципе, Джара там не зря там свой хлебушек ел, если он по-настоящему в этом участвовал, а не просто, так сказать, продавал лайбачок. То есть, в принципе, дизайн такой вне времени, да, так сказать. Аппарат уже четверть века, но он прям не смотрится архаизмом. Прям не ужас-ужас, не архаизм, архаизм. А такой, в принципе, вне временной дизайн. То есть и сейчас он не будет смотреться с чем-то таким прям чужеродным, в а, хорошо там профессионально оформленном интерьере. Ну и звучок, в принципе, тоже неплох. Неплох. Хорошая альтернатива там каким-то, так сказать, ну там, Bluetooth-колонкам, там еще чем-то. Если жилой интерьер или офисный, допустим, да масса вариантов, мне кажется, применения, если, так сказать, не вызывает отторжение дизайн. И звук тоже, так сказать, ну, для вас не должен быть там зубодробильным или каким-то там бьющим по ушам там. То есть басхедом этот звучок не зайдет, да. Всем остальным, в принципе, кто не слушает металл, а слушает какие-то спокойные стили музыки, тоже вполне себе. Ну, как-то вот так. То есть, надеюсь, не совсем бестолковый обзор. Может быть, даже кому-то будет полезен. Не, 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 не стандартный, потому что, так сказать, до этого все, что ролики снимал, рассказывал о тех аппаратах, которые у меня были неоднократно, так сказать, в коллекции или в руках, так сказать, и которых знал чуть больше, чем... Не чуть больше, а намного больше, чем вот об этой штуке, которую до, до сего момента видел только на картинке. В принципе, так сказать, аппарат не разочаровал меня после, так сказать, знакомства вживую. Вполне себе формат, вполне себе имеет право на жизнь. Спасибо знакомому моего знакомого, Алексея, кажется, его зовут, за предоставленный аппарат. И моему хорошему знакомому Андрею, то, что организовал, организовал мне знакомство с этим аппаратом. Если какие-то остались вопросы, пишите в комментариях, постараюсь ответить то, что знаю. Вот, всем пока!